escutando Nossa Gente Guerreira. São Paulo e Corinthians, um dos maiores clássicos do futebol paulista, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. E você vai ficar conhecendo agora as equipes que estarão em ação dentro de mais alguns instantes neste jogão de bola pelo Campeonato Paulista. Inicialmente vamos com a equipe do São Paulo Futebol Clube. O goleiro é Zete, número 1. Um. A zaga tem Vitor, número 2, Adilson, 3, Ronaldo, 4, Ivan, camisa 6. Meio campo conta com Dinho, 5. Cerezo, 8. Raí, número 10. No ataque, KT, com a 11 pela direita. Miller, com a 7 pelo comando de ataque. E Palhinha, com a 9. Jogando também na, no auxílio ao meio campo. O Corinthians. Vai de Ronaldo. Vladimir. Marcelo. Henrique e Nelsinho. Aí o goleiro. Os quatro zagueiros. O meio campo conta com Ezequiel, número 8. Wilson Mano, 5. Edu Manga, número 10. E o ataque tem Fabinho, 7. Nilson, 9. E Paulo Sérgio, número 11. Os técnicos você conhece. Tele Santana pelo São Paulo. Basílio pelo Corinthians. O árbitro desta partida será o senhor Ulisses Tavares da Silva. Seus auxiliares. Ed Mauro Garcia e José Carlos Faria de Lima. O Corinthians jogando à direita. A saída vai pertencer ao Corinthians. O São Paulo aí à esquerda. Nilson vai fazer a movimentação. Bola rolando no Morumbi. Saída para o Corinthians. A bola é logo recuada aí para o Nelsinho. Toca para o campo de ataque. É tiro de meta apenas para o São Paulo. Primeiro ataque do Corinthians. Ainda todo mundo frio. Com a bola esticada lá para a ponta. Não foi ninguém. Sai jogando a defesa do São Paulo. Bola tocada ali para o Vitor. Vira pelo meio. Aí o Ronaldão. Abre na esquerda. Tentava lá o Miller. Apresentou-se cortando bem a defesa do Corinthians. Aí, aí o Corinthians. Houve a falta. Do Palhinha em cima do Vladimir. A falta já cobrada. Bola recuada ali para o jogador Wilson Mano. Voltando para o Vladimir. Girou. Limpou a jogada, a Palinha insiste, o Vladimir leva a vantagem, tenta tocar na frente para o Fabinho, corta outra vez, fica com ela o Palinha. Já toca aí na frente para o Raí. Aí vem KT. Apanha pela equipe do São Paulo. Tocou para o Palinha de novo, aprofundou para o Miller. Olha a chance do São Paulo, tenta cobrir o goleiro Ronaldo, saiu! E tocou na bola de qualquer maneira, mandando para fora. Primeiro ataque para levantar a torcida no Morumbi. Reveja aí. Bola enfiada. Correu o Miller. A defesa do Corinthians queria impedimento que absolutamente não houve. Providencial a saída do goleiro Ronaldo para salvar o arco. Olha aí o Toninho Cerezo. Ele cobra a falta curtinha. Tocando para o Raí, voltou para o Cerezo. Se enfia ali pelo meio, adiantou demais. Ezequiel cortou, deixou com Wilson Mano. Tentou tocar para o Fabinho. Cortou mal ali a defesa do São Paulo com o Ivan. Acabou derrubado ali o jogador do Corinthians, mas está valendo a jogada. Ronaldo. Procurava o Miller, chegou Marcelo. Cortou pelo Corinthians, ela volta. Outra vez com o Ronaldo, tocando aí para o Adilson. Empurra para o Dinho, Dinho na frente. Palhinha. Esse é o KT. Levou um chega para lá do Paulo Sérgio e chegou mesmo. E o Paulo Sérgio leva a bola. Palinha o persegue, ele consegue ganhar na corrida. Ganhou também do zagueiro central, olha a chance do Corinthians. Passa a bola, Nilson não alcança. O goleiro Zete tocou de leve, vem o Wilson Mano. Quando vai chutar, aparece também travando com ele o jogador do São Paulo, Dinho. Outro grande lance que você vai rever. 
a pichotada aí do Adilson, a bobeada, permitiu a entrada do Paulo Sérgio, ele cruzou, falhou ali o defensor do São Paulo e o Nilson já tinha passado pela linha da bola. A falta cobrada foi apenas por precaução o goleiro Zete, mas ele foi fechando ali o gol porque tem sempre um montinho artilheiro aí para atrapalhar. Era o Cerezo quem estava deslocado por lá. Falta do Ronaldo em cima do Nilson. Ezequiel cobra. Toca para o Vladimir. Aí o Fabinho. Fecha para o meio, deixa com Ezequiel. Devorou-se do Palinha, veio o Raí, tentou tirar-lhe a bola. Voltou, o Fabinho se atrapalhou. Sobrou ainda para o Corinthians, olha a bola para a meta, passa com um perigo tremendo. Entrou ali com uma facilidade impressionante o jogador Vladimir, veja aí. Aí o jogador Dinho tocando. Ela fica com o Vitor. Ele fez a finta e sofreu a falta. Ele deu aquele corte seco no Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio fez a falta. Bola tocada no ataque do São Paulo. Está aí o KT. Me pareceu que estava em situação irregular. Bateu o KT. Largou o goleiro. Sobra finalmente para a defesa do Corinthians. Um lance de indecisão. Porque me pareceu que estava em situação irregular o jogador do São Paulo. A defesa do Corinthians deu uma meia trava. E quando correu, quase já é tarde. Sorte do Corinthians que o Ronaldo estava atento para fazer a defesa. Ela sobra ainda para o São Paulo. Olha o Cerezo. Estourando com ele. O camisa 4, Henrique. Retoma o São Paulo. Olha aí, o Raí trabalhando com o Palinha. Olha a chance do São Paulo. Cortando o Nelsinho. Ela volta ainda para o KT. O São Paulo segue atacando. Olha o Vitor. A intenção foi a melhor possível, pelo menos no KT. E o Vitor correndo ali, abriu a jogada na direita. Aí saiu no Morumbi, em São Paulo. 10 minutos mais 30 segundos. No placar até agora nada. Olha aí, São Paulo 0, Corinthians 0. Mas as emoções estão presentes com os ataques funcionando aí, São Paulo e Corinthians. Vai botar cartão amarelo aí. E parece que foi para o Wilson Mano. É, cartão amarelo aí para o jogador... Do Corinthians. São Paulo vai outra vez para o ataque. Aí o Palinha levanta na área. Cortou mal o Nelsinho. Catê apanhou. Poderia ter chutado. Demorou. Tenta a finta. Limpou. Bateu. Ela ainda resvalou no homem do Corinthians. Wilson Mano e foi pela linha de fundo. Pregando um susto no goleiro Ronaldo. Veja aí. Corinthians vai no jogo da paciência, tentando ganhar aí o campo de ataque. Nelsinho se atrapalhou, adiantou, perdeu. Cerezo domina no peito, quando vai pôr na frente, já está na trajetória dali, da bola, inclusive o juiz. E ela acaba sobrando para o jogador Ezequiel, trabalhando com o Wilson Mano. Já tocando na direita para o Vladimir. Aí o Paulo Sérgio, fora de posição, experimenta de longe. Cadê a pontaria? Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Tocou na frente. Lá vai o cruzamento agora para o KT. Toca para o meio para o Raí. Voltou. Vitor levanta. Tenta Raí. Sobrou para o Miller. Não conseguiu dominar na primeira. Assim mesmo ficou com ela. Ainda Miller. Limpa a jogada. Para lá, para cá. Entortou o zagueiro. Cruzou perigosamente. Salva de cabeça, Nelsinho. Outra jogada espetacular no ataque do São Paulo. Agora com o Miller. Entortando o Vladimir. Toca para Nelsinho. Vai o lateral do Corinthians. Cerezo na marcação. Abriu para o Paulo Sérgio. Volta para o meio com Ezequiel. Tenta chutar de longe ali. Mas ninguém é neto aí, né? Olha o Corinthians de novo. Sobrou para o Fabinho. Estourou ali. Sobrou mais uma vez a bola agora para o Ivan. Recua o Wilson Mano para onde está colocado ali o Henrique. Levanta para o ataque do Corinthians de novo. Olha o Fabinho. Vai para a linha de fundo. Caiu na área. Quer o pênalti. Mas não houve não, hein? 
Vai marcar apenas um escanteio. Você acompanha outra vez a jogada. Ivan vai lançar na área. Ela resvalou ali no homem do Corinthians. Volta com o KT. Pode cruzar de novo na área. Tira Marcelo, voltou, bateu o Cerezo de primeira, ela tocou no Raí, que estava na trajetória. Entra Dilson, tenta repor o São Paulo, olha o Miller, ganhou a parada, faz a finta, parou, limpou, bateu, golaço! Gol! Do São Paulo, Miller, camisa 7. Ele que vem fazendo uma ótima partida. Reveja o lance. Observe a entortada que ele dá no Marcelo. O Marcelo passa lotado, ele limpa e bate. Cruzado sem chance para o goleiro Ronaldo. No primeiro gol da partida. Aos 20 minutos de jogo. Tempo inicial no Morumbi. Miller põe o São Paulo na frente. Miller, São Paulo 1, um, Corinthians 0. Paulo Sérgio. Aí o Nilson. Nelsinho. Nilson. Ezequiel tocou na frente. Vai Fabinho. Sai o goleiro Zete. A verdade é que o Corinthians criou melhores oportunidades até agora. Mas o São Paulo vai com mais perigo quando vai. Edu Manga. Leva o Corinthians outra vez em busca do gol de empate. Bola enfiada na frente, um bolão por sinal. Saiu o Zete. Defende quando tentava a complementação da jogada o Fabinho. Você vai rever o lance aí. Bola de trivela. O Ronaldão protegeu. Fez o corta-luz ali para o goleiro Zete sair e defender. Cerejo deixa então a bola com o Vitor. Vai levantar na área. Acredita nela, Raí, mete a cabeça, mas ela sobe muito. É tiro de meta apenas para o Corinthians. Veja de novo. Aí, Nelsinho. Nelsinho levantando na área. Nilson de cabeça no canto. Vai lá, Zete! Que defesaço! Uma bola... Muito conscientemente jogada pelo Nilson lá na gaveta. Você revê. Olha, escolheu o canto, mandou de cabeça. O Zete foi buscar. É a torcida. Inventando um movimento diferente. Depois que foi criada a Ola. Na Copa do México de 86. A torcida passou definitivamente a fazer parte também do espetáculo. Principalmente quando o jogo é apresentado na televisão. Cada dia inventa um movimento diferente. Olha aí, o São Paulo no ataque. Miller! Estava todo mundo esperando um cruzamento. Ele mandou ver. Miller está voltando à boa forma. Pelo menos nas últimas partidas do São Paulo, ele tem mostrado um futebol mais objetivo, mais perto daquele que o levou. A seleção brasileira. Ele que depois que voltou da Europa andou por um período, largo período aí. Um futebol muito murcho. Mas está voltando. Aí o Corinthians tenta sair jogando ali com o Wilson Mano. Sofre falta do Cerezo. O próprio Wilson Mano bate. Está aí o Edu Manga. Fabinho insiste, ganha a parada, é agarrado, é seguro. Assim mesmo vai Fabinho, bateu. Merecia fazer o gol. Ele foi no peito, na raça, na marra, arrastando o jogador do São Paulo que o agarrou pelo braço. Veja aí, o Ronaldo apelou, segurou, deu-lhe uma gravata, puxou, ele foi a si mesmo e ainda conseguiu finalizar a jogada. Só que desse jeito não dava, né? Até que ele merecia realmente fazer o gol. Zete cobra. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Raí estica mais na frente o passe. Cortando bem a defesa do Corinthians. Aí o Nilson sobe. 
Tentava o Fabinho. Houve um toque de mão do jogador do Corinthians, Vladimir. Rapidamente bate Ivan. Miller cruza na área. Marcinho dominou bem no peito ali. A bola foi recuada. Para o goleiro Ronaldo que despejou. Pela linha de lado. Aí KT. A bola ainda sobra para o São Paulo. Aí o KT. Cortou bem o Corinthians com Paulo Sérgio. É do Manga. Wilson Mano. Outra vez a bola é recuada para o goleiro Ronaldo. E essa situação aí também já aconteceu umas duas ou três vezes nesta partida. Mostra que a providência da FIFA para tentar evitar esse tipo de jogada não está resultando muito eficiente. Porque de qualquer maneira a bola continua sendo recuada e o goleiro mesmo com o pé sai fazendo a serinha dele. Só que aí no caso, não porque o Corinthians não pode nem fazer cera. Está correndo atrás do prejuízo. Olha aí o São Paulo. Vai sobrar para o Palinha, bateu e é gol! Confira. Falhou a defesa do Corinthians. O Palinha da marca penal. Veio na corrida e engatou o chute para o fundo do gol. O segundo do São Paulo. Complicando mais a vida do Corinthians. Aos 34 minutos de jogo do primeiro tempo. Palinha. São Paulo. Dois. Corinthians. Zero no placar. Agora o prejuízo é muito maior e o Corinthians vai ter que correr muito mais. Esse joguinho de seca pimenteira não dá mais. O negócio de ficar atrasando bola para o goleiro, eu acabava de falar sobre isso. O futebol é para frente, principalmente para quem está perdendo. Olha aí. Uma boa bola para o Miller, mas chegou junto, afastando o zagueiro Ronaldo. O Corinthians tem que correr muito atrás do prejuízo. Dois para o São Paulo. Zero. Para o Corinthians. Houve a falta. Ficou reclamando ali o jogador do São Paulo. Que reclama que a falta foi ao contrário. O Miller está reclamando até agora ali da arbitragem. Sorte do São Paulo é que o Neto não está aí no time do Corinthians para cobrar essa falta, né? Mas está o Wilson Mano. Bate muito bem. Também. Vamos ver aqui se o Wilson Mano. Bateu rasteirinho fraco, tocou na barreira, voltou, ele tenta levantar lá na frente. Voltou ainda para o Wilson Mano, limpou, tocou para o Nilson, a chance é boa, bateu o Zete, amortece e segura. Foi Paulo Sérgio quem concluiu a jogada. Veja aí de novo. Vem cruzamento. Ganha o escanteio. A equipe do Corinthians. Olha aí o Basílio. Técnico do Corinthians. E a torcida do São Paulo na festa. 2 a 0 São Paulo. Corner cobrado, Zete, vai lá e apanha. Quando tentava a complementação da jogada, o ataque do Corinthians. Bola tocada na frente. Se atrapalhou ali o Vitor. A bola sobrou ainda para o São Paulo. Agora é lateral para o Corinthians. Henrique. Voltando para o Ezequiel. Edu Manga. Tocando na frente aí para o Paulo Sérgio. 
Marcação do Dinho. Volta com o Edu Manga, lançou. Tentou emendar de primeiro o Nilson. Não deu em bola, furou. A bola sobra então para o Palinha. Chutou em cima do adversário. Volta com o Corinthians, vai Nilson de novo. Aí o Fabinho. Para o Nilson, não domina. Ivan retoma pelo São Paulo. 2 a 0 São Paulo. Nilson. Não acha a bola também. Sobrou finalmente aí para o KT. Foi derrubado, está valendo a jogada. Henrique. Ronaldo bate. Vitor. Na marcação, Paulo Sérgio. Vai, Vitor. Tentava o KT na frente e cortou Nelsinho. Vai, Edu Manga. Ainda o Edu. Ele reclama que foi calçado e efetivamente o foi. Vamos chegando aí a 40 minutos. É o primeiro tempo em andamento no Morumbi, em São Paulo. 40 minutos, mais 10 segundos. Primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. No placar, São Paulo 2. Um gol de Miller, um gol de Palhinha. Zero para o Corinthians. Tenta chutar o Vitor. Chegou junto o Paulo Sérgio, estourando com ele. E é apenas tiro de meta para a equipe do São Paulo. Aí o Zete. Pede calma aos companheiros, mas não tem ninguém nervoso no São Paulo, pelo menos. Toca a bola para frente. Miller sobe, não alcança. Cerezo apanha, toca para o Miller. Vai deixar pra, passar para o Ivan. Agora sim, voltando para o Miller. Autor do primeiro gol do São Paulo. Vira o jogo para o Palinha. Vitor. Palinha, Vitor de novo, chega junto, corta. E manda para fora, Nelsinho. Lateral para o São Paulo. Vitor cobrando para o Cerezo. Aí o veterano Toninho Cerezo. A bola volta ainda para o São Paulo. Tinho. Ronaldo. Outra vez o Dinho. Goleiro Zete. Tocada no ataque. Raí apenas desvia de cabeça. Ninguém aproveita. Cate corre, corre com ele. Nelsinho chega primeiro. Tentava o Paulo Sérgio. A bola saiu de novo. Arremesso de Vitor para o São Paulo. Vai a Dilson. Está valendo a jogada. O ato manda prosseguir. Aí o Palinha, autor do segundo gol. Mandou na frente para o KT. Chutou em cima do Nelson e ganhou o escanteio. Escanteio a favor da equipe do São Paulo. Vamos com 42 minutos mais 25 segundos. Vamos chegando ao final do primeiro tempo e o São Paulo vai vencendo por 2 a 0. Vamos à cobrança do escanteio a favor da equipe do São Paulo. Bola lançada na área. Tira dali Fabinho. Ela volta com o São Paulo. Sobra finalmente para o goleiro Ronaldo. Tocou para o ataque para o Nilson. Ronaldão chega e recua. Para o goleiro Zete, que sai jogando com o pé. Tocando a bola na frente, procurava o KT. Chegou o Edu Manga, botou no meio a bola ali. Ficou reclamando do companheiro que não deu sequência à jogada. Ela volta para o Marcelo. Aí o Edu Manga. Se manda o Nelsinho ali. Edu faz a finta, limpa, toca. Agora para o Fabinho. Fabinho cruza. Sobe, afasta Dilson pelo São Paulo. Ela voltou ainda para o Corinthians com Vladimir, trabalhando com o Wilson Mano. Aí o Marcelo. Vira mal o jogo. Apanha e vai todo para o ataque o jogador KT. Tocou para o Raí. Lança na área Raí. Miller espera. Tira dali. Marcelo. Miller corre ainda. Para apanhar pela equipe do São Paulo. O Miller. 
vai apenas, naturalmente, proteger a saída da bola para ganhar tempo. São Paulo ganha o lateral. O tempo vai passando. 44 minutos, mais 5 segundos. Faltando menos agora de um minuto para terminar este primeiro tempo. São Paulo 2 a 0. Aí o Raí. Tocou para o Ivan, chutou em cima do Fabinho. Ainda ganha o lateral o São Paulo. As coisas vão dando certo para o São Paulo e dando tudo errado para o Corinthians. Aí a torcida pede olé. Bola recuada para o Adilson. Tocou para o Dinho. Daí para o Vitor. Vem Paulo Sérgio, é fintado, vai Vitor. Leva o São Paulo. Vai embora, Vitor. Boa jogada, experimenta de fora. Ele se empolgou. Poderia ter feito o passe ali para o KT, mandar para o Raí no meio, para o Miller lá na esquerda. Ele resolveu, todo empolgado, visar o gol e errou. Nessa altura vale tudo. 2 a 0 para o São Paulo. Tempo regulamentar esgotado. 45 mais 12 segundos agora. Você confere aí. E o placar aponta 2 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Um gol de Miller. Um gol de Palhinha. Vai Nelsinho. Aperta Dinho. A bola sai. O lateral favorece a equipe do Corinthians. Vai Paulo Sérgio. Quando termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Morumbi em São Paulo. 2 para o São Paulo. Um gol de Miller. Um gol de Palhinha. Zero para a equipe do Corinthians. Saída para o segundo tempo. Saída do São Paulo Futebol Clube que vence por 2 a 0. Alteração, portanto, na equipe do Corinthians. A saída do Nilson, que realmente não se encontrou. E com a camisa 16 entrando Viola, que é um jogador que pelo menos tem o cartaz junto à torcida de fazer gols em momentos difíceis. Ajudar o Corinthians em momentos difíceis. Vamos ver se ele vai ajudar o Corinthians no momento difícil que está passando nesse jogo. Perde por 2 a 0 para o São Paulo e tem que correr muito para desfazer essa diferença. Aí o São Paulo tem direito à cobrança de uma falta com o Vitor. Cobra, Vitor. Vai ninguém do São Paulo por lá. O goleiro Ronaldo deixa a bola sair para ganhar o tiro de meta. Afastou para Viola. Vai tentar passar ao ataque Viola. Entra cortando o Dinho. Viola insiste e ganha. Sai desequilibrado. Vai a si mesmo. Vai Viola no peito e na raça. Um bolão na frente. Entra. Afasta Ronaldo pelo São Paulo. Ela volta com Viola. Tenta dominar. Acaba caído. Derrubado. A torcida queria a marcação ali de falta do Cerezo. E o árbitro vai e marca. Falta do Cerezo no Viola. Aí o árbitro determina a posição correta. Bateu. Bateu mal. Do Manga. Tiro de meta para o São Paulo cobrar. Ronaldo. Ivan. Vai o São Paulo se organizando para o ataque. Toninho Cerezo. Miller, Miller agora, aí o Palhinha voltou, aí Palhinha de novo, experimenta de fora, segura, larga, segura de novo o goleiro Ronaldo, ele não chegou a soltar a bola, mas ela ia escapando, reveja o lance, um chute inesperado do Palhinha, aí o Edu Manga com pressa vai buscar a bola para repor em jogo, A torcida do São Paulo agora provocando o jogador Nelsinho, que já foi do São Paulo. E hoje é o titular da lateral esquerda do Corinthians. Aí Toninho Cerezo. Catê. 
Na marcação, o Nelsinho. Catê passou por ele, de passagem. Lá vem cruzamento perigoso de Catê para Miller. Dominou, olha a chance. Levanta para o Raí, não alcança. Vem Catê, bateu. Subiu demais a bola. Olha o Raí se estranhando aí com o jogador da defesa do Corinthians. Me parece que é com o Marcelo. O árbitro já está com o cartão amarelo na mão aí. Cartão amarelo. Parece que foi para o goleiro Ronaldo, hein? Cartão amarelo para o Raí e acho que para o goleiro Ronaldo. Ele chegou lá na cara do Ronaldo. Vamos rever a jogada. Aí o cruzamento. O Marcelo respondeu. O Miller levantou. O Raí não alcançou e o KT complementou a jogada. A bronca do Raí foi com a jogada entre o Ronaldo e o KT. Aí e o Vitor, procurando a jogada, acabou derrubado pelo Paulo Sérgio. E o juiz vai lá para determinar a posição correta. Veja aí. Vamos à cobrança de falta a favor do São Paulo. E é gol! Gol! Valeu não? Tive a início da impressão de que era gol. O árbitro impugnou. Havia alguma irregularidade. Só no replay a gente vai poder observar que tipo de irregularidade foi vista. Aí vamos ver. A falta cobrada. Já tinha um jogador do São Paulo em impedimento. Correto, correto, correto. Tenta pôr na frente. Entrometeu se cortando Edu Manga. Pelo Corinthians. Tocando aí para o Wilson Mano. Agora para o Paulo Sérgio. Que voltou. Bola tocada para o Vladimir outra vez. Ezequiel. Falta em cima do Vladimir. Mas está valendo. O Corinthians leva vantagem. Bola para o Viola. Edu Manga. Um bolão para o Nelsinho. Olha a chance para Edu Manga de novo. Levanta na área. Tentava uma jogada. Entrar com bola e tudo, né? Você vai rever a jogada. A bola foi ótima para o Nelsinho. O Viola entrava pelo meio. Ele tentou o Edu Manga de novo. Já estava o Paulo Sérgio lá na frente. Acabou o Edu Manga se atrapalhando, mas ganhou o escanteio. Aí a cobrança do escanteio. Subiu Miller para tirar na cabeçada. Ela voltou. Finalmente para os braços do goleiro Zete. Sem problema. E veja aí. O banco do Corinthians como se levanta. Naquele desespero. De ver a jogada acontecer e não ser concluída. Está marcando a falta a favor da equipe do São Paulo. Falta em cima do Miller. Falta cobrada para o Vitor. Vai o São Paulo. Raí. São Paulo vence por 2 a 0. E vai levando o jogo aí em banho-maria. Olha aí. A bola acaba sobrando para o Edu Manga pela equipe do Corinthians. Voltando para o Nelsinho. Voltou para o goleiro, não pode pegar. Opa! Quase se complica aí o Ronaldo. Edu Manga, mais uma vez para o Nelsinho. Gira e manda para o campo de ataque. Entra dominando pelo São Paulo, Dinho. Vitor. Aí, KT. Aí o KT, tem o Vitor por perto. Tenta o cruzamento, chuta em cima do Nelsinho, é escanteio. O próprio KT se prepara para a cobrança do escanteio pelo São Paulo, mas ele sai de lá. Vamos à cobrança de escanteio a favor da equipe do São Paulo. Quando temos 25 minutos, mais 30 segundos, bola direta nos braços do Ronaldo. Anda para o ataque. Houve uma falha aí do Adilson, ele corre para corrigir. E consegue recuando para o goleiro Zete. 
Já te apara a bola com um pé, com o outro empurra outra vez para o Adilson. Toca na frente, passou em branco Ezequiel. Ela sobra para o Marcelo. Foi derrubada na disputa de bola com o Miller. O árbitro marca a falta. Ezequiel tocou rápido para o companheiro Wilson Mano. Outra vez com Ezequiel, é derrubado. Falta do Palhinha. O próprio Ezequiel vai cobrar. Deixa com o Wilson Mano. Será que ele vai tentar direto? Levanta na área. Sobe e afasta a defesa do São Paulo. Voltou o Manga. Não conseguiu pegar. E a bola chega fácil para o goleiro Zete. Zete toca para o campo de ataque. Miller. Aperta Marcelo. Miller tem a bola. Trabalhando bem com o Dinho. Miller tenta outra vez pelo meio. Agora procurava Cerezo. Chegou junto. Cortando o jogador Henrique. Ela volta com Toninho Cerezo. Toca na frente, acredita nela, vai lá. Tenta, Raí. Mas é apenas tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Aí o goleiro Ronaldo. Reclamando melhor posicionamento dos companheiros na frente. Chuta, procurando lá na esquerda. Era o Paulo Sérgio. Cerezo cortou, tentou dominar a jogada. Vitor acabou perdendo, viola apanha. Leva o Corinthians, Viola para, faz a finta O jogador Vitor Manda pelo meio, Viola Afasta na cabeçada de Peixinho, Adilson A bola sai e o manual favorece a equipe do Corinthians Positivamente o segundo tempo está Num nível muito abaixo Do que disputaram Corinthians e São Paulo No primeiro tempo O jogo que disputaram no primeiro tempo Muito inferior o segundo tempo Ao primeiro apresentado pelas duas equipes e o Corinthians tem que correr atrás. Perde por 2 a 0. Olha aí o Edu Manga. Tentando soltar na frente na trajetória. Está cortando o jogador KT. Faz a virada. Toca na frente para o Dinho. Deixa com Vitor. Raí. Para o Vitor de novo. Vai Vitor. Vai levando o São Paulo, Vitor. Olha a chance boa. Derrubado ali. É pênalti. Bom, eu vi pênalti. Se o árbitro não marcar, ele vai ter que... Optar por qualquer outra coisa, reveja a jogada. O Vitor veio, olha, foi puxado inclusive pela perna. Eu vi o pênalti. Se ele marcar alguma outra coisa que não o pênalti, tá errado. Ele paralisou a jogada e marcou. Sabe-se lá o quê? Marcou uma falta fora da área, não tem nada a ver. Inclusive a jogada aconteceu fora da meia-lua. Totalmente errado nessa marcação. O árbitro da partida, senhor Ulisses Tavares da Silva. Primeiro que a falta não aconteceu ali se acontecesse. Foi um pouco mais lá para fora da, da, da meia lua. Ele fez uma conta de chegar aí para... Vai, Raí. E é gol! São Paulo na cobrança direta veja aí, Raí ameaçou mas foi apenas a finta, a jogada ensaiada Raí começou a corrida, mas quem bateu quem veio e bateu foi Ivan de canhota sem chance também para o goleiro Ronaldo mas na realidade a justiça foi feita por linhas tortas aí, porque na realidade houve o pênalti houve o pênalti e o juiz não marcou o pênalti. Marcou uma falta esquisita, completamente fora do local. Não deu para entender exatamente o que ele marcou e acabou acontecendo o gol. Vai o Corinthians. Está aí o Viola. Que era a esperança da torcida. Está mostrando boa mobilidade, mas até agora não, não beliscou, não chegou lá. Não forçou, não fez perigar a meta do Zete. Aí o Fabinho. Afasta bem a defesa do São Paulo com o jogador Adilson. Lateral para o Corinthians. Aí Ezequiel. Limpou. Vai para o meio. Quando vai bater tem gente na frente. Ela volta com o Wilson Mano. Limpa para o Nelsinho. 
Faz a finta, vem para o meio, bateu com a perna direita que não é a boa. Pressou com ele ali. O jogador Ronaldo. Ela sobra para o São Paulo. Partir para o contra-ataque. Contra Olha aí o KT. Deixando com o Vitor. KT de novo. Lá vem cruzamento de KT. Mandou na área. É tiro de meta apenas para o Corinthians. Ronaldo bate rapidamente. Tocado para o Fabinho. Edu Manga. Botando na frente aí para o Viola. Aí Viola pelo meio. Faz a finta no Dinho. Aí o Palinha. Ezequiel entregou mal. Paulo Sérgio é obrigado a recuar. Toca aí para o Wilson Mano. Agora para o Henrique. Corinthians vai tocando a bola, mas sem ofensividade, sem objetividade. Aí bola voltando. Edu Manga. Precado na passagem pelo Cerezo. O árbitro marcou a falta. O Cerezo não gostou. Faltando 12 minutos apenas para o São Paulo sacramentar a vitória. Corinthians tem pouco tempo para correr atrás desse prejuízo. E não está mostrando essa disposição. Vai o Ezequiel. Trabalhando com Paulo Sérgio, com o Viola. Agora com Paulo Sérgio. Toca na frente para o Nelsinho. Quando vai cruzar, chega junto, cortando pelo São Paulo. O jogador Vitor. Trabalhando com Dinho. Vitor, Dinho de novo. Cerezo. Raí. É agarrado pelo Ezequiel, mas leva vantagem no lance. Aí o Miller. Voltando para o Raí, foi derrubado. Agora está valendo a jogada. O árbitro diz que não houve nada. Edu Manga então toca a bola na direita para o Fabinho. Na disputa com o Miller, o árbitro vai marcar a falta do Miller no Fabinho. Falta já cobrado. Olha aí o Edu Manga. Encostando para o Viola. Passa a perna, faz a finta. Volta a bola para o Wilson Mano. Paulo Sérgio. Vai o Corinthians lentamente. Entra Cerezo, Paulo Sérgio cai. O árbitro marca a falta. Cobrança de Ezequiel. A torcida do São Paulo já está comemorando a vitória. Aí Ezequiel. Marcação do Dinho. Ezequiel contorna sua presença aí. E o Dinho mete o pé por trás e ganha cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador Dinho do São Paulo. É o quinto cartão amarelo desse jogo, hein? Prepara-se Nelsinho para cobrar também colocado o Wilson Mano. Se é o Neto... Poderia haver alguma esperança aí para o Corinthians. Bateu o Wilson Mano, tocou na barreira e saiu. Ganha o um escanteio o time do Corinthians. Passamos de 35 minutos. Tempo final. Menos de 10 agora para acabar essa partida e o São Paulo vence por 3 a 0. Um gol de Miller, um gol de Palinha, um gol de Ivan de falta. Largou, Zete segura de novo, não tinha ninguém do Corinthians ali por perto. Zete não tem pressa nenhuma para devolver a bola à circulação. Toca para o ataque. Entra Ezequiel. Domina mal. Edu Manga tenta corrigir. Vem o Fabinho. Toca para o Vladimir. Ezequiel. Vai Viola estourando com a defesa do São Paulo. Ronaldo ficou com ela. Aí o Palhinha. Chuta de qualquer maneira para fora. O lateral é do Corinthians. O Ezequiel vai buscar a bola. Aí é do Manga. A disputa com o Raí, ele acabou perdendo. Raí tocou para o Cerezo. 
Um bolão do Cerezo na frente para o Catê. Outra chance do São Paulo. Vai Catê procurando a linha de fundo. Nelsinho na marcação. Catê faz a finta. Quando vai cruzar, Nelsinho está em cima. Ela volta para o Catê. Recua para o Vitor. Ameaça o cruzamento. Faz a finta. Limpa a jogada. Complica de novo. Faz o cruzamento agora. Afasta a defesa do Corinthians. Ela volta. Cerezo não domina. Afasta a defesa do Corinthians. A bola volta com o Ronaldo. Ronaldo tocando para o Miller. Chega junto, Ezequiel bota para fora. O arremesso é do São Paulo que vence por 3 a 0. 37 e meio. Tempo final. Ivan manda a bola para o Cerezo, volta. Dinho recuando para o Adilson. Bola para o Cerezo de novo. Tocou para o Raí. Girou, deu atrás ali. Cerezo para o Raí. Voltou para ele. Abriu na direita. Lá vem cruzamento. Bomba para a meta. Segura. O goleiro Ronaldo outra vez. Boa transa do ataque do São Paulo. Veja aí. E a conclusão do jogador KT. Fabinho tocando na frente. Edu Manga. Ezequiel com Wilson Mano. Agora com Paulo Sérgio. Marcação do Vitor. Edu Manga. Bota na frente para o Fabinho. Daí para o Viola. Experimenta de fora. Viola segura o goleiro Zete. Sem problema. Aí o São Paulo se defende. Raí. Libra-se de dois. Volta a bola. Sai jogando palhinha. Raí. Sofre a falta do Wilson Mano. Segundo tempo de jogo no Morumbi, em São Paulo. Vamos nos aproximando dos 40 minutos. São Paulo 3, Corinthians 0. Falta cobrada, Toninho Cerezo. Recuou mal. Apanhou Edu Manga, vai todo. Marcou o que aí? Ele marcou uma falta contra a equipe do São Paulo. Numa jogada que pareceu mais um lance normal. O do Manga adiantou, entrou entre dois ali e acabou caindo. Mas a falta está marcada. A barreira do São Paulo é formada aí. Dois metros para dentro da área. E você viu o Nelsinho cobrando, sem qualquer perigo, para o goleiro Zete. Realmente não é o dia do Corinthians. Muito longe do arco do Zete. Passamos de 40, olha aí. 40 minutos mais 15 segundos. No placar, 3 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Faltando menos de 5 para terminar este jogão do futebol paulista. Que foi realmente um jogão no primeiro tempo. E que teve o um nível técnico um pouco mais baixo no segundo. Está jogando o Vitor. Procurando levar o São Paulo para o ataque. Levanta, procurava o Raí. Chegou junto cortando o número 4, Henrique, pelo São Paulo. Ela volta agora para o Raí. Bota para o Vitor de novo. Vai Nelson na cobertura. O Vitor cai. A bola sai. E é tiro de meta. Quando vai entrar aí um homem no São Paulo. Vai haver uma alteração no São Paulo. É para ganhar bicho, né? Deve ser o Macedo. Aí está. Macedo no lugar do Palhinha. É o típico jogador mais cedo entrando mais tarde hoje. Finalzinho de jogo. Entra Macedo. No lugar do Palhinha. No time do São Paulo. Macedo tem a camisa número 16. Olha aí o Corinthians. Vai com Viola. Limpou, bateu, largou o goleiro. Vai segurar de novo o Zete. Não chega ninguém do Corinthians. Quer dizer, a disposição do Corinthians morre ali na meia-lua. Veja aí. 
ninguém. O goleiro larga, bate roupa, não chega ninguém para conferir. Faltando um pouco mais de disposição também do Corinthians. Em busca de um melhor resultado. Saiu, portanto, o Palinha, entrou Macedo no time do São Paulo. E o Macedo já entrou se atrapalhando sozinho ali. A bola fica dominada então com o Fabinho. Tocou para o Edu Manga. Aí o Viola para o Ezequiel. Ronaldo chega e de bico bota para fora. Lateral para o Corinthians, que perde por 3 a 0. Vladimir. Edu Manga. Vladimir, Fabinho. Limpou bem, cruzou. Afastou a defesa, voltou para o Fabinho. Vai levantar na área de novo. Mais uma vez afasta a defesa do São Paulo agora com o Ronaldo. O lateral favorece ao Corinthians, o Fabinho repõe. Aí o Viola. Faz o passe para o Edu Manga, recua para o Ezequiel. Levanta na área. Está lá o Paulo Sérgio, sobe. Antes dele, a Dilson. Responde na cabeçada, ela volta com o Ezequiel. O Corinthians ainda tenta. Vai, Ezequiel, é derrubado. Falta do Dinho. Só faltou mesmo aí o Neto nesse jogo, né? Porque o que houve de falta aí, nas proximidades da área do São Paulo, foi uma brincadeira. O Wilson Mano perdeu umas três, o Nelsinho perdeu duas. Vamos ver agora. 3 a 0, São Paulo. Vamos chegando a 44 minutos. Última chance do Corinthians. E a bola é praticamente atrasada para o goleiro. Bateu muito mal o Wilson Mano. Ele que normalmente bate bem em faltas. É um bom chutador também. É que as coisas realmente não estão dando certo para o Corinthians hoje. E você acompanhando com exclusividade ao vivo aqui no Top Esporte, o canal Campeão de Emoções. Lateral para o Corinthians tirar. Quarenta e quatro minutos e meio. Pela nossa cronometragem, 30 segundos para terminar a partida. O São Paulo faturando uma bela vitória sobre o Corinthians no Morumbi. 3 a 0, Miller, Palinha e Ivan. Aí o Corinthians, lá vem cruzamento. É para o Viola, forte demais. Apanha a Viola. Marcação ali do Macedo. Ele toca na área. Corta, afasta de qualquer maneira o Toninho Cerezo. E a bola é chutada para fora. E o Viola sai desconsolado. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Tempo regulamentar esgotado, ultrapassado. Aí você confere. Em praticamente 20 segundos agora. E o São Paulo vence por 3 a 0. Quando o juiz apita e termina. 3 para o São Paulo. 0 para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Primeiro tempo, 2 a 0, Miller aos 20, Palinha aos 34. Depois, Ivan aos 29 de falta no segundo tempo, fazendo 3 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Top Esporte, o canal campeão de emoções. Por que a 